le contrôle du libre accès ou de la science ouverte, d'ailleurs, euh, ça, c'est la, à mon avis, c'est la question fondamentale. C'est une question de pouvoir, quelque part, là-dedans, et de rapport de pouvoir. Essayons de voir un peu les, les acteurs dans tout ça et reprendre un peu la question euh, de manière, je dirais, systématique. Gardons en tête que maintenant, nous sommes dans un système où les revues ont été placées dans, un, dans une position absolument stratégique pour la, l'évaluation de tout, individu, laboratoire, institution et même pays. Et cette façon de créer un, un système de poupée gigogne d'évaluation qui a été organisé autour des, des revues travaille au bénéfice des grands éditeurs commerciaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les chercheurs individuellement ré- réagissent aux incitatifs qui existent dans, dans l'écosystème de la recherche. Au cours des 20 dernières années, on leur a dit, il faut que vous publiez de plus en plus. Il euh, faut que vous publiez dans les meilleures revues. Tout ça, c'est de la musique aux oreilles des éditeurs commerciaux. Parce que si on dit aux chercheurs que vous devez publier de plus en plus, les éditeurs commerciaux vont dire, oui, il n'y a pas de problème, on va créer plein de revues, on va pouvoir vous vendre encore plus cher. Donc, les incitatifs en ce moment renforcent ce rôle-là. Maintenant, qui crée les incitatifs dans l'écosystème? Bien, ce sont les institutions et les organismes subventionnaires. Hein? Ce sont les organisations qui font l'évaluation des chercheurs. Et donc, leur rôle, il est crucial. Il faut que les institutions, d'une part, euh, se dotent de mandats de libre accès. Et c'est vrai à beaucoup de niveaux. Là. Bon, il y a des universités qui ont des mandats de libre, de libre accès. Ce qui veut donc dire que les profs et, les, et la communauté associée à cette université-là doit diffuser un libre accès. Donc, c'est obligatoire. Les organismes subventionnaires, euh, c'est le cas du Conseil des recherches européens, c'est le cas de, des National Institutes of Health aux États-Unis, euh, obligent leurs chercheurs à diffuser en libre accès. Donc, donc, maintenant, si vous êtes financé par ces organisations-là, vous devez diffuser en libre accès. Um, and so, how I look at the, the policy landscape is that open access um, is being used as a sort of, um, as, as a thing to kind of make research more efficient by governments which is definitely a good thing. There's, there's no sort of question that, that research should be yeah, made freely available if it's being funded by public money. The problem there is that they're using open access as the, as the end point rather than the beginning. And so what they're doing is saying, we're going to make, we're going to free up a bunch of money for APCs or book processing charges in order to allow researchers to publish in the same ways they always were doing, but just making their research open access. Now, that doesn't seem to be a particularly kind of good um, mechanism for encouraging kind of ethical forms of publishing or new or exciting or sort of all the good stuff about open access is kind of left out there. Le plan S, qui est donc un plan qui émerge de l'Europe, l'Organisme subventionnaire européen, veut un peu briser ça en disant que oui, il y a un mandat de libre accès, mais pas n'importe comment. Et un des éléments très cruciaux du plan S, c'est que d'une part, les articles doivent être publiés dans des revues qui sont 100 en libre accès. Donc, il ne doit plus y avoir de publication dans des revues que l'on appelle hybrides, qui sont des revues qui, d'une part, demandent des frais d'abonnement aux bibliothèques et, d'autre part, demandent des frais de publication aux auteurs. Donc, des revues qui font de l'argent deux fois avec les mêmes manuscrits. Et le deuxième élément qui, moi, je trouve particulièrement important, c'est celui de la transparence des frais de publication. Donc, si vous êtes une revue qui demandait des frais de publication, on doit savoir où va l'argent. Et donc, il doit y avoir, euh, il y a une certaine évaluation, disons, de la, de la justice, de la légitimité, on peut dire, de ces frais de publication-là. Si c'est 40 de profit, bien, ça ne marche pas. Il faut que ces frais-là soient associés à un coût. Hein? Ça coûte 1 000 parce que j'ai cette ressource-là, cette ressource-là, cette ressource-là qui doit faire, qui doit faire le travail. Et puis, vous devez aussi prendre le kind de of l'understanding that open access um, is often something for a class of researchers who receive quite a lot of funding. In the humanities, I think something like one or two percent of um, of public money goes towards the humanities. And so research grants are actually quite hard to come by. And so if you are mandating open access in this way and you're freeing up public money to do it, you're actually kind of leaving the humanities out in many ways. En, en SHS, on a un tissu éditorial qui est assez particulier parce qu'il est beaucoup moins internationalisé 
et euh, on n'a pas cet effet de concentration euh, quasi monopolistique dans quelques acteurs. Hein. Il y a une, une répartition qui est beaucoup plus grande et un poids de l'édition publique qui est aussi encore beaucoup plus fort. Donc on, on, a, on avait des conditions... Euh, pendant longtemps, on a dit que c'était un désavantage, que notamment parce que ça nuit euh, d'une certaine manière au rayonnement et, euh, international de, de ces sciences-là. Mais pour aborder le, le virage de la science ouverte, c'est un atout. Parce que c'est un paysage sur lequel on a beaucoup plus la maîtrise. La science ouverte, en fait, doit reposer sur des infrastructures contrôlables et contrôlées, c'est-à-dire maîtrisées. Et euh, ça, ça passe par des structures publiques, en fait. Et il faut absolument pouvoir se reposer sur des choses qui ne sont pas rachetables et pour lesquelles on ait une vue à long terme sur la pérennité. Donc, euh, dans le plan national pour la science ouverte, il y a une vraie attention là-dessus. On a vu que dans la, le premier appel du Fonds national pour la science ouverte, il y a eu un volet infrastructure. Donc, je dirais que la problématique, elle est identifiée. Maintenant, euh, le choix politique, il est clairement euh, encore devant nous, hein, parce que des financements ont été annoncés, mais euh, ils ne sont pas à, à la hauteur, je pense, de, tout à fait de l'ambition qui est poursuivie. La reprise du contrôle des modes de diffusion, en fait, elle doit s'opérer à tous les niveaux. Il faut que les chercheurs soient mobilisés, parce qu'ultimement, ce sont eux les, les acteurs principaux du système de la recherche. Donc, il faut d'une part que les chercheurs réalisent que tout ça n'est pas bon pour eux, parce que ça leur donne moins de ressources. Hein, L'enveloppe le, destinée à la recherche dans les pays, elle a, elle a une certaine limite. Si on, a, si on dépense 1 2 de l'enveloppe, pour les éditeurs commerciaux, bien, c des, ça fait des millions qui ne vont pas pour faire de la recherche. Il faut également, du point de vue du bien commun, les chercheurs réalisent que cette, ces barrières-là à l'excès qui sont associées aux éditeurs commerciaux font en sorte aussi que la recherche avance moins bien. Ça fait en sorte qu'il y a des collègues un peu partout dans le monde qui n'ont pas accès à des, à des résultats de recherche. Et donc, qu'on qu soit conscient que, euh, que cette réappropriation-là passe par nous individuellement comme chercheurs également. D'une certaine perspective, il y a deux types de chercheurs. Il y a ceux qui ont un, qui ont un poste à vie et puis ceux qui ne l'ont pas. Alors, tous les jeunes chercheurs, les doctorants, les, les post-docs et les, les, les très jeunes chercheurs qui n'ont pas encore de poste, euh, ceux-là, ils sont extrêmement vulnérables. Il ne faut pas leur demander trop de, de choses par rapport à, à l'évaluation et au changement du monde. Ces gens-là sont dans une situation extrêmement précaire, très précaire. Et puis, il y a les autres qui ont euh, pas, mal de, pas mal de latitude, qui peuvent faire pas mal plus. Et puis, dans ce deuxième groupe, il y a ceux qui sont associés à des revues, c'est ceux qui ne le sont pas. Il y a ceux qui font partie des, des, des comités éditoriaux et il y a ceux qui, euh, qui sont même éditeurs en chef de grandes revues et ceux qui ne le sont pas. Ce qui veut dire que pour les grands éditeurs commerciaux, avec cette deuxième division, ils ont moyen de diviser les chercheurs. Quand une revue, revue de Société Savante est diffusée par un éditeur commercial, euh, la Société Savante reçoit des redevances associées à ça. Évidemment, si votre revue elle est diffusée par Elsevier, qui demande un prix extrêmement... Qui, donc, vos, vos redevances vont être plus élevées. Et en ce moment, bon nombre de Société Savante disent « Ouais, je ne les aime pas beaucoup, Elsevier, mais... » Il m'envoie 100 000 euros par année. Si je vais avec euh, Érudit ou Open Edition ou peu importe, bien, je vais recevoir 10 000 euros par année. Et donc, c'est là où, objectivement, leur intérêt de société savante est en contradiction avec l'intérêt collectif de la communauté scientifique. Et il y a certaines communautés qui l'ont réalisé. Euh, il, y a, il y a quelques années, il y a une revue de linguistique qui était euh, sous Elsevier qui a décidé de se s'aborder pour se recréer, si vous voulez, euh, chez un éditeur à, à, but, à but non lucratif. Donc, euh, et, et donc, on, on parle de, de démission en bloc d'un comité éditorial et création d'une nouvelle revue, mais avec la même, le même comité. Donc, essentiellement, on peut dire que c'est la même revue, seulement son enveloppe a, a changé. Um, so, so, the question is to whether or not scholar-led publishing should be the sort of standard form of publishing and that we should get rid of of the sort of the, the publishing industry, essentially. Um, I mean, you could do that. You could, you could definitely get rid of publishing industry and have academics releasing their own research. Um, but obviously there, there are technical requirements there that are quite important. 
around archiving and preservation and certain standards, metadata, all these things exist for a reason. And so if you are to, to get rid of the kind of commercial publishing industry, which I'm kind of not that wedded to, I don't mind getting rid of that, you still need to bring it in-house in a more professionalized way. I mean, we have university presses already. We have other publishing um, kind of uh, publishing bodies within the, um, the academy, within libraries in particular, that can do this kind of stuff. And so you don't, the question isn't really whether or not we should get rid of the commercial publishing industry. It's more like, how can we get them to either conform to the standard that we want to do and where they can't do that, can we bring these things in-house? Now, I'm very keen to not devalue the labor of, of technologists and publishers because it is publishing is a skill. I'm a publisher. I've, I've done it for over a decade, but it's still something which um, is kind of not really being done right in many ways at the moment. And so, so that's kind of what the open access movement is about for me is bringing it in-house, seeing what things that we can do, valuing that labor, and then kicking things back out to publishers who are then accountable to us. And that's sort of what I see as the sort of future of the open access movement.